వెల్కమ్ టు టీఆర్ నైన్ టీవీ నేను రావాలి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చర్లపల్లిలో ఘనంగా భగత్ సింగ్ జయంతి వేడుకలు వర్షపు నీటితో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలను కలిసిన కార్పొరేటర్ నాగారంలో సహాయక చర్యలు చేపడుతున్న మున్సిపల్ అధికారులు లోతట్టు ప్రాంతాలను సందర్శించిన పోలీసులు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్ అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో రాస్తారో ఒక కార్యక్రమం చామరపేట్ చెరువును సందర్శించిన సింగిరెడ్డి హర్వర్ధన్ రెడ్డి చెరువులో చేప పిల్లలను వదిలిన ఎమ్మెల్యే లక్క సముద్రంలో చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులు విద్యార్థులకు స్టేషనరీ పంపిణీ చేసిన మహిళా అధ్యక్షురాలు చెర్లపల్లి మూడవ డివిజన్ అధ్యక్షుడు గడ్డం యాదగిరి ప్రధాన కార్యదర్శి ముస్తాక్ ఆధ్వర్యంలో భగత్ సింగ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు మేడ్షిన్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా చర్లపల్లి డివిజన్ లో కాంగ్రెస్ నాయకులు గడ్డం యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో విప్లవ కారుడు భగత్ సింగ్ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ భగత్ సింగ్ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అలుపెరగని పోరాటం కొనసాగించారని తెలిపారు దేశం కోసం చిన్న వయసులోనే ఉరికొయ్య ఎక్కి ప్రాణాలు అర్పించారని స్మరించుకున్నారు భగత్ సింగ్ ఆదర్శ ప్రాయులు అని తెలిపారు నేటి యువత భగత్ సింగ్ అడుగుచాడల్లో నడవాలని కోరారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో చర్లపల్లి డివిజన్ అధ్యక్షులు గడ్డం యాదగిరి ప్రధాన కార్యదర్శి మస్తాక్ కడియాల యాదగిరి ఆనంద్ గౌడ్ లక్ష్మణ్ లచ్చయ్య తుమ్మల కృష్ణ శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చర్లపల్లి డివిజన్ లో స్థానిక సోనియా గాంధీ నగర్ లో వర్షపు నీటితో ఇబ్బంది పడుతున్న నివాసులను స్థానికులతో కలిసి కార్పొరేటర్ బొంతు శ్రీదేవి సందర్శించారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా చర్లపల్లి డివిజన్ లో వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న కాలనీవాసులను కార్పొరేటర్ బొంతు శ్రీదేవి రెండో రోజు కూడా పరామర్శించారు స్థానిక సోనియా గాంధీ నగర్ ఈస్ట్ గాంధీ నగర్ లోని నాలాల ప్రాంతాన్ని వర్షపు నీటితో ఇబ్బందులు పడుతున్న నివాసాలను స్థానికులతో కలిసి సందర్శించారు ప్రధానంగా నాలాల ద్వారా వరద నీటితో పడుతున్న ఇబ్బందులపై స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఈ కాలనీవాసులకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో కార్యకర్తలు తాను అందుబాటులో ఉంటామని స్థానికులకు హామీ ఇచ్చారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన చర్లపల్లి డివిజన్ కార్పొరేటర్ బొంతు శ్రీదేవి నాలాలపై పేరుకుపోయిన చెట్లను తొలగించామని తెలిపారు నాలాలలో చెత్త పేరుకు పోతుండటంతో వాటిని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని సిబ్బందికి ఆదేశించామని తెలిపారు నాలాలపై ఉండే అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించాలంటే ముందుగా స్థానికులకు పునరావాసం కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని అన్నారు స్థానికులకు పునరావాసం కల్పించాక నాలాలు అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపుతో శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతామని బొంతు శ్రీదేవి అన్నారు నిన్నటి నుంచి మొన్న నైట్ నుంచి కుండపోతగా వర్షం కురుస్తా ఉంది అతి పెద్ద భారీ వర్షానికి చల్లపల్లి డివిజన్ లో నాలుగైదు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తా ఉన్నాము నిన్న ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇప్పుడు కూడా వర్షం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సో మా నాయకులు అధికారులు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది ఉన్న కాపురాకు సంబంధించిన ఈ నాలాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో నాలాల మీద కట్టడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తా అంటే డబల్ బెడ్రూమ్ అలాట్ చేసిన తర్వాత దాని చర్యలు చేపడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ప్రభుత్వము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా ఈ సంబంధించిన మెయిన్ ఇష్యూ నాలాల పైన అక్రమ కట్టడ డిఈ గారు అదేవిధంగా ఏఈ గారు మన ఆర్టికల్చర్ వాళ్ళు అందరం కలిసి ఇప్పుడు ఆ తుమ్మ చెట్టును తొలగించే కార్యక్రమం ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం అదేంటంటే ఫస్ట్ ఆ కొమ్మలన్నీ కూడా కట్ చేసుకొని అందులోకి నాలా పోతా ఉంది ఆ నాలాలో పడకుండా జేసీబీ సహాయంతో ఆ తుమ్మ చెట్టును పూర్తిగా కూడా తొలగిస్తామని అదేవిధంగా నాలాల పరిష్కారం అతి త్వరలో చేస్తారని భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నాగర మున్సిపల్ పరిధిలో వర్షప్ నీరు ఇళ్లలోకి చేరుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు వెంటనే స్పందించి మున్సిపల్ అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా నాగారం మున్సిపల్ పరిధిలో ఇండ్లలోకి వచ్చి చేరుతోంది వర్షపు నీరు జేసీబీ సహాయంతో త్రాగునీరు అందిస్తున్నారు మున్సిపల్ అధికారులు భారీ వర్షం కురిస్తే మాత్రం రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇండ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది దీంతో ప్రజలు మురుగునీటితో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ విషయంపై పలుమార్లు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులకు ఫిర్యాదు చేసినా వారి నుండి ఎలాంటి స్పందన లేదని పట్టణ ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు ఎన్నిసార్లు వర్షం పడినా పట్టణ ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడం 
అవకాశం లేదని అన్నారు అదే తీరు వర్షం పడిన ప్రతిసారి అవే సమస్యలు పునరావృతం అవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాలనీ ప్రజలు నాగారం మున్సిపల్ పరిధిలో ఇండ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరుతుండడంతో ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వెంటనే స్పందించిన మున్సిపల్ అధికారులు జేసీబీ సహాయంతో త్రాగునీరు అందిస్తున్నారు వర్షపు నీటిని తొలగించేందుకు నాలాలను శుభ్రం చేస్తున్నారు చెప్పండి కూడా చెప్పారు కొడుతున్నాం అనేసి రాత్రి రాత్రి వస్తారు కూడా కొడతారు ఇదంతా బట్టి ఇట్లా కంప్లైంట్స్ ఇస్తే కూడా ఎవరు స్పందించలేదు పంచాయతీ వాళ్ళే కదా మున్సిపాలిటీ ఫస్ట్ పంచాయతీ ఉంటే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంకా ఫస్ట్ అవుతుంది వాడు వాళ్ళు వస్తారు అసలు నీళ్ళు దిగురు కూడా దిగురు కూర తెల్ల చొక్కాలు వేసుకుంటారు కారులో కూర్చుంటారు అట్లా చూసుకుంటారు వెళ్ళిపోతారు నాగారం మున్సిపాలిటీ పద్దెనిమిదవ వార్డులో పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి దీంతో కాలనీ వాసులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో కీసర సిఐ నరేందర్ గౌడ్ ఎస్ఐ రాజుతో కలిసి లోతట్టు ప్రాంతాలను సందర్శించారు తుఫాను నేపథ్యంలో ఎడతెరిపి లేని భారీ వర్షాలతో నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి భారీ గాలులు వర్షాలతో చెట్లు కూలిపోయాయి విద్యుత్ స్తంభాలు సైతం విరిగిపోయాయి దీంతో నగరమంతా అంధకారం నెలకొంది ప్రజలు నీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కార్యాలయాలు పెద్ద మార్కెట్లు చిన్న మార్కెట్లతో పాటు నాగారం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కొన్ని వార్డులు జలమయమయ్యాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డారు పలు ఇళ్లు నీట మునిగాయి చెరువులు నిండి పొంగి పొర్లుతున్నారు కాలనీ వాసుల ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది దీంతో సహాయక చర్యలను చేపట్టారు మున్సిపల్ అధికారులు ఈ నేపథ్యంలో రాంపల్లి చౌరస్తా నుండి నాగారం మున్సిపాలిటీ వరకు వర్షపు నీరు భారీగా రావడంతో కాలనీలలో సందర్శించారు కీసర పోలీసులు నాగారం మున్సిపాలిటీ పద్దెనిమిదో వార్డు పరిధిలోని బిఎంఆర్ కాలనీ మనీ ఎంక్లేవ్ అరవింద్ నగర్ కాలనీ సాయి సంజీవ్ నగర్ కాలనీ తిరుమల అపార్ట్మెంట్ ఎస్సీ కాలనీ మల్లికార్జున నగర్ కాలనీలలో కీసర సిఐ నరేందర్ గౌడ్ ఎస్ఐ రాజుతో కలిసి లోతట్టు ప్రాంతాలను సందర్శించారు ప్రజలకు ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నా వెంటనే మాకు తెలియచేయాలని తెలిపారు ఒకవేళ ఇబ్బంది ఉంటే మాకు వెంటనే కాల్ చేస్తే మేము వారికి స్పందిస్తామని సమస్య ఏదైనా తెలియచేయాలని తెలిపారు పేదలందరికీ ఇల్లు ఇంటి నిర్మాణాలు పురోగతిపై పత్తికొండ ఆలూరు నియోజకవర్గ స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ పి కోటేశ్వరరావు సమీక్ష నిర్వహించారు పట్టణ శివారులోని గోపాల్ ప్లాజా ఫంక్షన్ హాల్లో నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇల్లు ఇంటి నిర్మాణాల పురోగతిపై పత్తికొండ మరియు ఆలూరు నియోజకవర్గ స్థాయి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ పి కోటేశ్వరరావు తెలిపారు ఆధోని ఆర్డీఓ రామకృష్ణారెడ్డి డ్వామా పీడి అమర్నాథ్ రెడ్డి హౌసింగ్ పీడి వెంకటనారాయణ సిరి కల్చర్ డిడి పరమేశ్వరి పత్తికొండ నియోజకవర్గ స్థాయి అధికారులు పత్తికొండ నియోజకవర్గ స్పెషల్ ఆఫీసర్ మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్లు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సెరినిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మ ఒడి సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరినిటీ మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేరి ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ వన్ స్కూల్ సెరినిటీ మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫలితాలు స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ యోగా అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ విజిట్ సెరినిటీ మోడల్ హై స్కూల్ నాకారం అడ్మిషన్ సార్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాల్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ అండ్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ నైన్ తిరిగి బుల్టైన్ కు స్వాగతం దేశవ్యాప్తంగా రైతుల నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా మేడ్చల్లో అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోక నిర్వహించారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున దేశవ్యాప్త రైతుల నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని అఖిలపక్ష ఆధ్వర్యంలో బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా మేడ్చల్ అఖిలపక్ష ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో నిర్వహిస్తే గతంలో మల్లారెడ్డి అడ్డుకున్నారని మళ్లీ ఇప్పుడు రాస్తారోకాల్లో పాల్గొన్నారని అంతర్గతంగా పెట్టుకుని దాడి చేశారు మేడ్చల్లో ఎస్ఎఫ్ఐ డివైఎఫ్ఐ నాయకులను టార్గెట్ చేయాలని చూస్తే అది పదవుల్లో ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న అధికారులకు రాజకీయ నాయకులకు మంచిది కాదని మాకు రాజకీయ పరమైనటువంటి శత్రువులు మాత్రమే ఉంటారని వ్యక్తిగతంగా ఎవరు కూడా 
నాకు శత్రువులు కాదని మేడ్చల్ విద్యార్థి ఉద్యమ చరిత్ర తెలుసుకొని మాట్లాడాలని మేము విద్యార్థుల పక్షాన గొంతుకుగా నిలుస్తాం అలాంటి మాపై దాడి చేయాలని అనుకోవడం సరైనది కాదని పునరాలోచన చేసుకోవాలని తెలియచేస్తున్నామని సమావేశంలో తెలియచేశారు ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు పోలీసులతో ఎస్ఎఫ్ఐ కి స్నేహపూర్వక బంధం ఉందని ప్రచారం అరెస్టులు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు సహజంగా ఉంటాయి కాని నిన్న జరిగిన వివరాల్లో టార్గెట్ చేసినట్లు మాకు అనిపిస్తోంది మేడ్చల్ సీఐ ప్రవీణ్ రెడ్డి నిన్న వ్యవహరించిన తీరు సరైనది కాదని గతంలో కూడా మంత్రులను అడ్డుకున్న విషయంలో మాట్లాడే విషయాలు కూడా సరైనది కాదని ప్రభుత్వ అధికారులు సహకరించే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల నాయకులు శేఖర్ భాను వినయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎస్ఎఫ్ఐ డివై డివైఎఫ్ఐ నాయకులపై లాఠీ చార్జ్ చేయడాన్ని ఎస్ఎఫ్ఐ మేడ్చల్ జిల్లా కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది మేడ్చల్ మండలంలో గత ఇరవై సంవత్సరాల విద్యార్థుల చరిత్ర ఉన్నటువంటి సంఘాలపై స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారి టార్గెట్ చేసి చేశాడు అనేది మేము తెలియజేస్తున్నాం ఇరవై సంవత్సరాల పోలీసులతో బంధంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమ చరిత్ర ఒకసారి ఆ పోలీస్ అధికారి ఆలోచించుకోవాలని ఎస్ఎఫ్ఐ గా తెలియజేస్తున్నాం పోలీసులతో ఒక స్నేహపూర్వకంగా ఉంటాం కానీ మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో మల్లారెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మల్లారెడ్డి ఇలాకాలో కేవలం కొంతమందిని టార్గెట్ చేసి చేయడం అనేది చేస్తున్నారు ఎస్ఎఫ్ఐ డివైఎఫ్ఐ నాయకులను ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులను టార్గెట్ చేయాలనుకుంటే మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్ కాదు మేడ్చల్ జిల్లాలో ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో కానీ పట్టడానికి పోలీస్ స్టేషన్లు సరిపోవు మీరు లాఠీలు చార్జ్ చేయాలంటే లాఠీలు సరిపోవాలనుకొని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం ఎందుకంటే మేడ్చల్ జిల్లాలో మేడ్చల్ మండలానికి విద్యార్థి ఉద్యమానికి ఒక చరిత్ర ఉంది ఆ చరిత్ర తెలుసుకొని విద్యార్థి నాయకులతో స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నాం కాదు మే ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకుల రోడ్లపై తిరగనీయం ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులపై మేము వాళ్ళతో స్నేహపూర్వకంగా ఉండమనంటే అది కూడా తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే మీరు ఆరిపోయే దీపాలు అయితే మేము వెలుగునిచ్చే దీపాలం మేము ఉదయించే సూర్యులం కాబట్టి విద్యార్థి ఉద్యమంగా ఎలాంటి శత్రుత్వం పెట్టుకోవాలని మేము అనుకుంటలేం మాకు రాజకీయ విభేదాలు తప్ప వ్యక్తిగత విభేదాలు లేవు మేము పాలసీ మ్యాటర్ పై కొట్లాడుతున్నాం మేడ్చల్ జిల్లాలో డిగ్రీ కాలేజ్ కానీ నిన్న రైతుల గొంతుగా నిలవాలనే మద్దతు కానీ ఇవే తప్ప మాకు ఇక్కడ ఏ వ్యక్తి మాకు శాశ్వతం కాదు భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు షామర్పేట చెరువు నిండి అలుగులు పారుతుంది ఈ నేపథ్యంలో టీపీసీసీ సీనియర్ అధికార ప్రతినిధి సింగిరెడ్డి హర్వర్ధన్ రెడ్డి షామర్పేట చెరువును సందర్శించి కట్ట మైసమ్మను దర్శించుకున్నారు రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం తర్వాత మళ్లీ పన్నెండు సంవత్సరాలకు షామిర్పేట చెరువు పూర్తిగా నిండి అలుగుల ద్వారా నీరు బయటకు వెళ్లడం జరుగుతోంది ఈ రోజు టిపిసిసి సీనియర్ అధికార ప్రతినిధి మేడ్చల్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ మేడ్చల్ జిల్లా పరిషత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ సింగిరెడ్డి హరివర్ధన్ రెడ్డి మేడ్చల్ షామిర్పేట తూంకుంట మున్సిపల్ మూడు చింతలపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి షామిర్పేట కట్టమైసమ్మను దర్శించుకుని దేవాలయంలో పూజలు చేశారు చెరువును సందర్శించి తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మేడ్చల్ ఏ బ్లాక్ అధ్యక్షులు సింగరేణి పోచయ్య కిసాన్ సెల్ రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ జీడిపల్లి వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ బాల్ రెడ్డి షామిర్పేట మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శంకర్ గౌడ్ మూడు చింతలపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బొమ్మలపల్లి నర్సింహులు తూముకుంట మున్సిపల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు భీమిడి జయపాల్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు కొన్ని వందల ఎకరాల్లో ఉన్నటువంటి చెరువు చాలా పురాతనమైంది నైజా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి చెరువు ఇది మరి చెరువుకు పెద్ద చరిత్రనే ఉంది పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ విధంగా చెరువు మొత్తం నిండి అలుగు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉండే మరి పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు మధ్య ఒకసారి చెరువు పెద్దగా మొత్తం నిండి జరుగుతుంది మరి నీళ్ళు ఎక్కడా వెళ్తాయి అంటే ఇది గోల్డ్ కొ 
కోజ్కి మండల కేంద్రంలో దండం చెరువులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై ప్రవేశపెట్టిన అభివృద్ధి పథకం ద్వారా చేప పిల్లలను చెరువులో వదిలారు కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే కొడంగల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కోస్కి మండలం గుండుమల గ్రామంలో కొత్త చెరువులో మరియు కోస్కి మండల కేంద్రంలో దండం చెరువులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై ప్రవేశపెట్టిన అభివృద్ధి పథకం ద్వారా ఉచిత చేప పిల్లలను చెరువులో వదిలిన ప్రియతమ నాయకులు కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి మత్స్యకారుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి చేప పిల్లల పంపిణీ గ్రామాల్లో విరివిగా ఆరోగ్యమైన ఆహారంగా చేపలు లభ్యమవుతున్నాయి మత్స్యకారుల ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసమే ఉచితంగా చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీసుకువచ్చారని తెలిపారు గ్రామాల్లోని మత్స్యకారుల కుటుంబాలు ఆర్థికంగా మెరుగుపడాలి అన్నారు మధ్య దళారుల ప్రమేయం లేకుండా విక్రయాలు చేపట్టి ఆర్థిక ప్రయోజనం కలగాలని సీఎం కేసీఆర్ ఆలోచన చేసి ఈ కార్యక్రమం కు శ్రీకారం చుట్టారని తెలిపారు చెరువులు కుంటలు రిజర్వాయర్లపై ఆధారపడిన ముదిరాజ్ బెస్తా గుండ్ల కులస్తులకు అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ చేప పిల్లలను ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమం తీసుకున్నారన్నారు ఇప్పుడు ఊరూరా చేపలు దొరుకుతున్నాయి మత్స్యకారుల కుటుంబాలు బాగుపడుతున్నాయి ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నాయి ఊర్లలో మంచి చేపలను ఆహారంగా అందిస్తున్నారని అన్నారు గతంలో ఆంధ్ర నుండి చేపలు దిగుమతి అయ్యేవి కానీ నేడు కేసీఆర్ తీసుకున్న కార్యక్రమం వల్ల చేప పిల్లల పంపిణీతో ఇక్కడే విరివిగా చేపలు దొరుకుతున్నాయి నాణ్యమైన చేప పిల్లలను వదలడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు చేపలు మంచిగా పెరిగి ముదిరాజ్ కుండ్ల బెస్త కులస్తులు బాగుపడాలని ఆకాంక్షించారు అలాగే ప్రభుత్వం ద్వారా మత్స్యకారుల అభివృద్ధి కోసం వలలు మోపేడులు ఇవ్వడం షిప్ మార్కెట్ల నిర్మాణం లాంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు పదిహేను పంతొమ్మిది లక్షల అరవై వేల చేప పిల్లలు ఇక్కడ సాధించిన అయినాయి అందరు కూడా చెరువుల మొత్తం లిస్ట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మీకు అందరికీ కూడా లిస్ట్ ఇస్తా ఇక్కడ ముదిరా సోదరులు సొసైటీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న మండల ఎంపీ జెడ్పీ అందరు కూడా లిస్ట్ పెట్టుకొని ఏడిగారు అందరి చెరువులకు పంపిస్తారు దగ్గర ఉండి నాణ్యమైన చేప పిల్లలను మీరు అందరు కూడా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ బంగారు తీయలు బొచ్చలు ఇస్తున్నట్టున్నారు అవి ఎందుకంటే అందులో నాణ్యమైనవి మంచిగా క్వాంటిటీ కూడా కరెక్ట్ క్వాంటిటీ వస్తుందా లేదా చూసుకొని దగ్గర ఉండి మీరు మీ బాధ్యత అది మీరు చూసుకొని మీరు అందరు కూడా చెప్ప పిల్లలు వదిలిపెట్టే బాధ్యత మీరు అందరు తీసుకోవాలి అదే కాకుండా ఈరోజు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాం రైతు బంద్ ఇస్తున్నాం ఎకరకు ఐదు వేలు మొన్న ఇచ్చినాం మళ్ళీ ఇప్పుడు నవంబర్లో రెండో విడత ఐదు వేలు ఐదు వేల రూపాయలు వస్తాయి అదే కాకుండా రుణాలు కూడా పంట కాపు రుణాలు గతంలో చెప్పినట్టు ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పినట్టు ఇరవై ఐదు వేల లోపల ఉన్నాయి ముందే మాఫ్ చేసినారు యాభై వేల లోపల ఉన్న రుణాలన్నీ కూడా మొన్న పదిహేను నుంచి ముప్పై తారీఖు దాకా కంటిన్యూ చేస్తే ఏడు ఏళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పినాయి యాభై ఏడు ఏళ్ళకి మొన్ననే జీవో తీసి అరవై ఐదు ఏళ్ళకి వెళ్ళి యాభై ఏడు ఏళ్ళకి జీవో తీసినారు దాన్ని మీ సేవలు అన్ని అప్లికేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎంపీపీ గారు జరిపి తీసున్నారు అందరు నాయకులు ఉన్నారు ఎండీఓ గారి దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి లిస్ట్ మొత్తం దసరా నాటికి మన కొత్త పెన్షన్లు వస్తాయి దసరా పండుగ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు దసరా పండుగ ఎవరికి విలీజ్ చేస్తామని చెప్పినాడు తప్పకుండా రెండు వేల రూపాయలు కొత్త వారందరూ కూడా పెన్షన్ రాబోతున్నాయి అదే కాకుండా ఈరోజు కొత్త ఇల్లు కూడా ఇస్తామన్నాం ఒక మూడు నెలలు రెండు మూడు నెలల లోపల అవి కూడా స్టార్ట్ కాకపోతా ఉన్నాయి ఎవరి ఇంటి కాడ వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించే స్థలంలో అది కూడా చేస్తా ఉన్నాం ఈ విధంగా అదే కాకుండా మనము ఎన్నికలు అప్పుడు మండలాలు ఇస్తామన్నాం గుండుమాలు కూడా మండలాలు ఇచ్చి మొన్ననే మండలం కూడా కొత్త మండలం చేసుకున్నాం రెండు మూడు రోజుల లోపల జీవో వస్తుంది ఆల్రెడీ జీవో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక రెండు మూడు రోజుల లోపల అంత ఫైల్ పోయి రెడీగా ఉంది జీవో రాందాడే దసరా రాటికి మనము దసరా లోపలనే దసరా ఒక రోజు ముందే మనం ఆఫీసులు అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం గుండుమాల మండలంలో కొత్త ఆఫీసులు ఎమ్మెల్యే కానీ ఎండీఓ కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ మొన్ననే ఎంపీ గారు కూడా చెప్పిన ఆఫీస్ చూసి పెట్టమని చెప్పిన టెంపరీగా మనం రెంట్కి తీసుకుంటారు కాబట్టి బిల్డింగ్లు చూసి పెట్టండి ఒకటి పోలీస్ స్టేషన్కు ఒకటి ఎంఆర్ఓకు ఒకటి ఎంపీఓకు ఎండీఓకు ఈ మూడు ఆఫీసులు టెంపరీగా చూస్తే తర్వాత పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇక్కడ దగ్గర ఇక్కడ ప్రభుత్వ స్థలం చాలా ఉంది ఇక్కడ ఎట్లా మనకు గుట్ట పైన ఉంది కాబట్టి అక్కడనే అన్ని బిల్డింగ్లను ఒకటే కాంప్లెక్స్లో తీసుకొని తప్పకుండా బ్రహ్మాండంగా ఈ గుణమాలను ఆదర్శంగా తీసుకొని తీసుకుందామని చెప్పి మీ అందరు కూడా తెలియజేసుకుంది అదే కాకుండా ముద్రాకు సంబంధించిన ఇప్పుడే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన వాళ్ళందరూ కూడా సభ్యత్వం వస్తుంది తొందరలో జీవ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సభ్యత్వం ఇస్తారు సొసైటీలు కూడా చేసుకుంటారు దానికి తోడుగా ఇంతకుముందే మన గ్రామానికి ఎంపీపీ గారు చెప్పినట్టు మన గ
దానికి సబ్సిడీ కింద నాలుగు లక్షల మీరు యువకులు ఎందుకంటే కోజిలో బాగా నడుస్తారు మొబైల్ వ్యాన్ పెట్టి ఇప్పుడు మన దగ్గర చేపలు వస్తున్నాయి చేపలు గతంలో మనం ఆంధ్రకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరికి వెళ్ళి చేపలు వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు మన తెలంగాణని బయట దేశాలకు బయట రాష్ట్రాలకు సప్లై చేస్తుంది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే బెంగళూరులో లక్క సముద్రంలో చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులు అధికారుల పనితనంతో తప్పిన ఘోర ప్రమాదం బెంగళూరులో ఈ ఉదయం ఘోర ప్రమాదం తప్పింది లక్కసంద్రలో ఓ పాత భవనం నుండి మనుషుల్ని ఖాళీ చేయించిన కొన్ని క్షణాలకే అది కుప్పకూలిపోయింది మెట్రో పనుల కోసం కొందరు వర్కర్లు ఆ భవనంలో ఉంటున్నారు అది పాత భవనం కావడం కుప్పకూలే అవకాశం ఉందన్న అంచనాతో సోమవారం ఉదయం అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆ వర్కర్లను ఖాళీ చేయించారు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆ వర్కర్లను ఖాళీ చేయించారు వాళ్లను ఖాళీ చేయించిన కాసేపటికి చూస్తుండగానే అది కూలిపోయింది మూడంతస్తుల ఆ భవనం కూలిన ఘటనలో ఎవరికి ఏం కాలేదని అధికారులు ధృవీకరించారు పూర్తి వివరాలు తెలియాలి బల్లెకల్లు గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు స్టేషనరీ సామాగ్రి పంపిణీ చేసిన ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ మహిళా అధ్యక్షురాలు విట్ల శ్రీలత కర్నూలు జిల్లా ఆధోని మండలంలోని బల్లెకల్లు గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకాలు స్టేషనరీ సామాగ్రి పంపిణీ చేశారు ఆధోని పట్టణంలోని రోటరీ క్లబ్ లో అంతర్భాగమైన ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో గతంలో కరోనా సమయంలో దాదాపుగా ఐదు వందల మందికి మాస్కులు పంపిణీ చేశామని ఈ రోజు బల్లెకల్లు గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న వారికి ప్రోత్సాహకాలు స్టేషనరీ సామాగ్రి అందజేయడం జరిగిందని ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ ఆధోని మహిళా విభాగం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు విట్ట శ్రీలత జయశ్రీ తెలిపారు భవిష్యత్తులో గ్రామ స్థాయి నుండి పట్టణ స్థాయి వరకు మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి మహిళా విభాగం పనిచేస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సుమా కొల్లి అనసూయ ప్రతిభా జ్యోతి లీనా మరియు పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు చంద్రశేఖర్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు సుమా మరియు అధ్యాపకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రోగ్రాం అయితే మాస్క్లు అంతా పంచినామండి ఆదోనిలో ఆదోనిలో రెండు ప్లేసుల్లో మేము మాస్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాము ఒకటి మార్కెట్ ఏరియా ఇంకొకటి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఇది సెకండ్ ప్రోగ్రాం అండి పిల్లలకి స్టేషనరీ ఐటమ్స్ వాళ్ళకి అవసరమైన స్టే స్టేషనరీ ఐటమ్స్ కనుక్కొని ఏది అవసరమో అది ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాము ఇంకా మరెన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ ఇంకా మాకు ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ఏదైనా కానీ చేస్తాము అనేసి అనుకుంటున్నాము జయశ్రీ మిర్యాల జయశ్రీ సెక్రటరీ అండి ఇన్నర్ వీల్ ఫౌండేషన్ కి సెక్రటరీ అందరికి నమస్కారం అందరు థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది వస్తుంది అంటున్నారు వచ్చే ముందు రాకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తలు అది యూజువల్ గా తీసుకునే తీసుకుంటాం రాకుండా ఉండడానికి తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ రాకుండా ఉండాలంటే వస్తుందన్న తర్వాత మాస్క్ వేసుకోవడం కంటే మనం ఇట్లా జన్ జనాల్లో మీట్ అయినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోండి ఎవ్రీ వన్ అవర్ శానిటైజ్ చేసుకోండి హైజీనిక్గా పెట్టుకోండి ప్లేస్ని సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం అవాయిడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కంటే అవాయిడ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తలు అంటే యూజువల్గా మనం ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఏం చేసినామో అదే చేసుకోండి వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా త్వరలో పిల్లలకు కూడా వస్తే సో వ్యాక్సినేషన్ అయిపోతే అందరూ హ్యాపీ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద థర్డ్ వేవ్ అనేది నా ఇంటెన్షన్ మాది బట్ చేస్తామండి తప్పకుండా శ్రావణి ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీఆర్ఎన్ టీవీ కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారు పేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అపార్ట్మెంట్స్ విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికి అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్ ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్ హైదరాబాద్
call to 9100885512 9100885512